，家人们，我今天又来干体力活了。说实话，做这种大件的奶油胶成品跟搬砖没有什么区别，甚至比搬砖还累。因为除了体力的消耗之外，你还得动脑想这个东西怎么做。经常会有粉丝让我推荐奶油胶，我跟你说，这个事儿狗都不干。只能用吃力不讨好来形容，因为同一家的奶油胶，你今天买还不错，下个月买可能质地就不对了，或者说你买白色，哎不错，但是你买黄色，哎它又太稀了，我手都掰不开了、哦。嗯，实际情况就是这么的累，而且最狗血的是什么，你们知道吗？就我去年年底找了一个奶油胶的厂家，我觉得还不错，但是他们家唯一的缺点就是颜色还不够齐全。然后当时我跟他们强调了好几遍，给他们发了好多语音，然后他们说好。其实呢，他们就是希望我帮他们带货，哎，卖货才是他们的重点。完事我就给他们的奶油胶拍了很多的视频，包括挤胶的过程呀，挤出来是什么效果，干了是什么样子的，我都拍好了。但是我一直没发，还好我留了这么一个心眼儿，因为它的颜色出的还不齐全。我以前在视频里面说过，如果颜色不齐全，不同的奶油胶混合到一起，会出现那种疙疙瘩瘩的情况。我不想这样坑我的粉丝，最后这件事就不了了之了。他们也不想多出颜色，他就只想出现在现有的颜色。那还说啥呀？那我也不推荐了。反正这种事儿以后我再也不干了。道不同不相为谋。我现在奶油胶我也不敢买多，反正就是走一步看一步。不行咱就换一家。